হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু এডু ওয়ান্থা ডাব্লিউ বি সি এস আমি তোমাদের আগে আজ একটা নতুন টপিক করাবো তো কী টপিক করাবো ভাবতে ভাবতে ভাবলাম শীত পড়ছে এখন আমরা ফেস্টি মুডে আছি নানান জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে করে তো ভাবলাম চলো না তোমাদের একটু সুন্দরবন থেকে বেরিয়ে নিয়ে আসি তাই না সুন্দরবন সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশান জানাও হবে কিছু এম সিকিউ সলভ হবে এবং যেগুলো শুধুমাত্র ডাব্লিউ বি সি এস নয় অন্যান্য যে কোনো পরীক্ষার জন্য কিন্তু খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট চলো আমরা শুরু করি সুন্দরবন সম্পর্কে বেসিক কিছু ইনফরমেশান বেসিক কিছু ফ্যাক্টস জানতে ঠিক আছে চলো সুন্দরবনের লোকেশান যদি আমরা দেখি তো দেখবো এটা দুটো দেশে আছে কোথায় একটা ইন্ডিয়া আর একটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে টোটাল যে এরিয়া যদি আমরা দেখি টোটাল টেন থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার এর ফরেস্ট কভার যার সিক্সটি পারসেন্ট আছে বাংলাদেশে বাকি ফর্টি পারসেন্ট আছে আমাদের ইন্ডিয়াতে এবং যদি আমি দেখি ইট ইজ দ্য বিগেস্ট লার্জেস্ট ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তার সাথে সাথে ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম অফ ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে তো এইগুলো আমাদের একটুখানি মাথায় রাখতে হবে সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা একটুখানি দেখি যে সুন্দরবনের বাউন্ডারি কি সুন্দরবনের বাউন্ডারি কি হবে এটা আজ নয় এইটিন থার্টি যে সময় যখন সার্ভে করা হয়েছিল ডাম্পিয়ার এবং হজেস দুজন সার্ভেয়ার তখন তার একটা 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 ডিমার্কেট একটা লাইন করে দিয়েছে যেটা একটা ইমাজিনারি একটা লাইন সেটাকে আমরা এখন বলি ডাম্পিয়ার হজেস লাইন তো যদি আমরা একটু উল্টোভাবে দেখি তো ইট ইজ আ নর্দার্ন লিমিট অফ সুন্দরবন বা আর একটু ভালো করে বলতে গেলে ডাম্পিয়ার হজেস লাইনের সাউদার্ন পোর্শনটাকে আমরা কি নামে চিনি না সুন্দরবন নামে চিনি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি এর বিস্তার দেখি তাহলে দেখবো মূলত দুটো ডিস্ট্রিক্টে আছে একটা নর্থ চব্বিশ পরগনা আর একটা হচ্ছে সাউথ চব্বিশ পরগনা এবং দুটোর মধ্যে যদি ভাগ দেখি তাহলে দেখবো নর্থ চব্বিশ পরগনাতে আছে নিয়ার অ্যাবাউট ফাইভ পারসেন্ট ফরেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ডেফিনেটলি এবং বাকি রিমেনিং নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে দেখবো আমাদের সাউথ টোয়েন্টি ফোর পরগনা এবং ইন্টারেস্টিংলি আর একটা জিনিস কি জানো তুই আমাদের দেশে টোটাল যা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে না তার নিয়ার অ্যাবাউট সিক্সটি পারসেন্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কিন্তু আমাদের এই সুন্দরবনেই পাওয়া যায় এবং ওয়ার্ল্ডের কথা যদি দেখি সব থেকে বেশি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যদি কোথায় পাওয়া যায় সেটা কিন্তু সুন্দরবনেই পাওয়া যায় ওকে তো চলো আর থোড়া বহুত আমরা কিছু জেনে নেব এটাকে আর কি নামে ডাকা হয় না আমাদের এই সুন্দরবনকে আমরা দেখি গঙ্গা এবং বঙ্গপুত্র ডেল্টা নামেও আমরা চিনি কারণ তোমরা জানো গঙ্গা এবং বঙ্গপুত্র দুটো নদী মিলে কিন্তু এই ডেল্টাগুলো কিন্তু ফর্ম করেছে ওকে সুন্দরবনকে যদি রিজিয়ান হিসেবে যদি দেখি একটু জোনাল ভাগ যদি একটুখানি দেখি তাহলে দেখবো সুন্দরবনকে আমরা মূলত তিনটে ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে কোর রিজিয়ান যেখানে দেখবো সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক আছে তার ঠিক বাইরে দেখব কি বাফার রিজিয়ান যেখানে মূলত তিনটে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি আছে যেমন সজনেখালি লোথিয়ান হলিডে হুম এবং ঠিক তার বাইরে দেখব কি না ট্রানজিশান রিজিয়ান যেখানে মানুষের বসতি আছে নিয়ার অ্যাবাউট ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিপল এই ট্রানজিশান রিজিয়ানে বসবাস করে ওকে আচ্ছা নেক্সট যদি আমরা একটুখানি দেখি যে সুন্দরবনের সম্পর্কে মাথায় এলে কি আছে যে কী কী নদী আছে তাই না কি কি ডেল্টা এখানে আছে এগুলো আমাদের মাথায় কিন্তু আছে এবং তার সাথে সাথে কি কি ক্রিয়েচার এখানে পাওয়া যায় স্পেশালি কি কি গাছ পাওয়া যায় হ্যাঁ কি কি পশু পাখি কি কি পাওয়া যায় তাই না এরকম অনেক কিছুই আছে তো এগুলো সব আমরা একটা একটা করে ডিসকাস করব তো চলো প্রথমেই জেনে নেবো আমরা সুন্দরবনের নদ নদী কি আছে দেখো তোমরা জানো সুন্দরবনের নদ নদী যেগুলো আছে না এগুলো তো টাইডাল রিভার তো টাইডাল রিভার কাকে বলে তাই না যেই সমস্ত নদীগুলো যেগুলো কি দেখব না জোয়ারে যখন সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে তখন দেখব নদীতে জল থাকে যখন ভাটা হয়ে যায় নদীগুলো নিয়ার অ্যাবাউট শুকিয়েই যায় তো দেখব কি এই নদীগুলোতে দিনে দুবার করে জোয়ার এবং ভাটা সেটা লক্ষ্য করা যায় কি কি নদী আছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট নদী কি কি আছে না সেগুলোর মধ্যে দেখব মাতলা নদী তোমরা জানো মাতলা তাই না ক্যানিং যখন আমরা যাই ঠিক তার পাশেই দেখব মাতলা নদী আমরা দেখতে পাই পিয়ালি দেখব বিদ্যাধরী দেখব ঠাকুরান দেখব ইছামতি দেখব হুম মুড়ি গঙ্গা দেখব হেতানিয়া দোয়ানিয়া দেখব তাই না তোমরা অনেকে যদি কেউ বকখালি গিয়ে থাকো তাই না যখন এই ব্রিজটা ক্রস করতে হয় না নিচের দিকে যে নদীটা যেটা গেছে ওটা কিন্তু হেতানিয়া দোয়ানিয়া নদী এবং তার সাথে সাথে দেখব জগদ্দল হ্যাঁ সপ্তমুখী মাথা ভাঙা এরকম অনেক নদী সুন্দরবনে কিন্তু আছে এবং এগুলো সবই কিন্তু টাইডাল রিভার ওকে নেক্সট যদি আমি দেখি যে কি কি ডেল্টা এখানে আছে দেখো প্রথমেই বলে নিই 
टोटल सुंदरबने इंडियन सैडे जो देखी तो मोट एकश दुखाना डेल्टा आके तर मध्य चुवान्न खाना डेल्टा दे चुवान्न खाना आईलैंडे देखो मानुषर बसती रही है रिमेनिंग कटा डेल्टा आज रिमेनिंग कटा आईलैंड आज से देख कि कमप्लीटलि फरेस्ट कवर आज है ओके तो इम्पर्टेंट जो आईलैंडगुलो जगह जानते हैं जो डेल्टागुलो सम्पर्क जानते हैं सेगल तुम्हारे संगे एके एके बी ओके नम्बर वन गंगासागर तईना ये शीत आससे देखो गंगासागर मेला है तुम्हारा शुने कि दिन आगे जश हो गल तरह आगे आमफान हो गल तईना गंगासागर खूब ही क्षतिग्रस्त हो तुम्हारा डेफिनेटलि तुम्हारा नाम शुने तर संगे देखो नामखाना बेड़ाते जा नामखाना बक्खाली हाँ हलिडे आईलैंड बैदे हुए हलिडे क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ सैंचुरि ओके हलिडे एक वाइल्ड लाइफ सैंचुरि डेफिनेटलि एखे क्योंकि मानुषर बसती नहीं नेक्स्ट देखो फ्रेजारगंज तुम्हारा आशा करी शुने मत्स्य बंदर कथा आज मत्स्य बंदर कथा आज है तईना तो फ्रेजारगंज क्योंकि एक मत्स्य बंदर खूब गुरुतपूर्ण एक मत्स्य बंदर हो फ्रेजारगंज नेक्स्ट हो देखो कि लोथियान परीक्षा थे निजे को द्वीप्ट वेस्ट सुंदरबने नहीं तो यो क्यों लागे लोथियान एट क्या वाइल्ड लाइफ सैंचुरि एखे क्योंकि मानुषर को बसती नहीं ओके नेक्स्ट देखो कि कलस देखो आप जो प्रजेक्ट टाइगर लंच करी एक आसोचनाते तो देखो जे कटा डेल्टा जे कटा आईलैंडे रयल बेंगल टाइगर पाव जाए ना तो मोस्ट गुरुतपूर्ण एक आईलैंड हो कलस द्वीप तईना बनी कैम्प अने चीनी जेखने बेड़ाते बेड़ाते जा तईना ठीक ठाकुरार नदी क्रस कर जो है तो वो क्योंकि कलस आईलैंड तो ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट फर रयल बेंगल टाइगर डेफिनेटलि नेक्स्ट हे पाथर प्रतिमा पाथर प्रतिमा खूब गुरुतपूर्ण एक आईलैंड क्या बोल तो ना इंडिया फार्ष्ट क्रोकोडाइल ब्रिडिंग सेंटर करा क्यों पाथर प्रतिमाते हाँ पाथर प्रतिमा नाम सम्पर्क तुम्हारा परिचित तुम्हारा न क्योंकि जो लाइन नाम से डेफिनेटलि तुम्हारा अने के जान भगवतपुर ठीक है तो भगवतपुर जो जैगाटा एखे क्यों क्रोकोडाइल हैचिंग सेंटर आज है तुम्हारा जी कौ जाओ बैरिए आसते पर खूब ही सुंदर एक जैगा जैसे देखो जो क्रोकोडाइल तो डिम पड़े तईना तो डिमगुलो के हैचिंग है आर्टिफिशियल से ही क्रोकोडाइलगुलो के एक बड़ो कर तपर सेगल के ड़े देवा है नदीगुलोते तईना जी सुंदरबने जो नदीगुलो बोल वगलोते क्यों प्रचुर क्रोकोडाइल पाव जाए सल्ट व्टार क्रोकोडाइल हाँ प्रचुर परमाणे आज है बैदे हुए भगवतपुर नाम क्योंकि खूब इम्पर्टेंट जानने कि ना क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट आक्सट हो जम्बूदीप जम्बूदीपे तई को हैबिटेट वोने नहीं तई कमप्लीटली जंगल एक आईलैंड स्पेशलि हमिल्टोल आईलैंड सजने खाली आईलैंड सजने खाली क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ सैंचुरि बैदे हुए सजने खाली क्या इम्पोर्टेंट क्या मना रखब सजने खाली हमारे अनेक समय परीक्षा से देखते पाई सुंदरबे कथाय बार्ड सैंचुरि आई सजने खाली क्योंकि बार्ड सैंचुरि आज मोरल अफ द स्टोरी क्यों दाड़ो कि मने रखते हैं एक तो गंगासागर तैना गंगासागर के क्या मन रखो ना सुंदरबने जो कटा डेल्टा आज द्वीप आज गंगासागर क्यों सब बड़ो डेल्टा हमें माथाय रखते हैं नम्बर वन नम्बर टू सुंदरबने तीनटे वाइल्ड लाइफ सैंचुरि आज है कि आलम हलिडे एक बल्बी सजने खाली और एक लुथिया सजने खाली क्या इम्पोर्टेंट बल ना बोल एखे बार्ड सैंचुरि आज है ठीक है भेरि गुड नेक्स्ट चलो जे एखे की कि स्पेसिस देखते पाव जाए तईना की कि स्पेसिस इन देंस की कि की जंतु जानवर की देखते पाव जाए कि पाखी देखते पाव जाए चलो यगल एकटूख देखे नब इंडिया प्राय कैक हज़ार बार्ड स्पेसिस पाव जाए हमारे सुंदरबने स्पेशलि सुंदरबने नियर अबाउट टू सिक्सटी बार्ड स्पेसिस एखे देखते पाई ठीक है यजे शीत आससे देखो नान अनेक समय देखा जाए अनेक परिजयी पाखीराव कई समस्त अंचले चले आसे ठीक है तुम्हारा जी क्यों सजने खाली गए थको देखो ये समय अनेक परिजयी पाखी क्योंकि वोने आसे और तुम्हारा खूब ही सुंदर जैगा तुम्हारा पैले एक बार बड़िए ही आसो नेक्स्ट जो बोली एखे स्पेशलि स्पेशलि अंचले जे जे एनिमल पाव जाए सेगल देखो कि खूब ही गुरुतपूर्ण ये कारण ये क्योंकि आईयूसियन एंडेजार टाइप अफ स्पेसिस एगुलो नम्बर वन डेफिनेटलि रयल बेंगल टाइगर ठीक है नम्बर टू एस्टूर क्रोकोडाइल नम्बर थ्री व्टार मनीटर लिजार्ट नम्बर फोर अलिव रिडलि टाटल एंड द मोस्ट इम्पर्टेंट गैंजेटिक डलफिन ठीक है तो हमें गैंजेटिक डलफिन यहाँ सम्पर्क परिचित ना हम जरा तुम्हारा सुंदरबने आशेपाशे थको ता डेफिनेटलि सूसुक चिन्हे तईना तो ये सूसुक जो सूसुक डाक एक्चुअलि क्योंकि कैंडस अफ डलफिन हाँ डेफिनेटलि 
তো এগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আর একটা কথা বলবো এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট স্পেসিসের ক্র্যাপ পাওয়া যায় কাঁকড়া পাওয়া যায় তোমরা আশা করি গঙ্গাসাগর কিংবা তোমরা বকখালি গেছো তাই না কিংবা যদি কেউ তোমরা জিপ লটে গিয়ে থাকো দেখবে ওখানে অনেক রকমের লাল লাল কাঁকড়া চরে ঘুরে বেড়ায় এছাড়াও আরও অনেক রকমের অনেক স্পেসিসের কাঁকড়া এখানে পাওয়া যায় অনেক স্পেসিসের মাছ এখানে পাওয়া যায় ওকে ডেফিনেটলি নেক্সট ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবন এই কারণে ইট ইজ দ্য অনলি অনলি ম্যানগ্রোভ ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ইজ দ্য অনলি ম্যানগ্রোভ ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেখানে কি না টাইগারের ইনহ্যাবিটেড রয়েছে পৃথিবীর আর অন্য কোথাও অন্য কোথাও কিন্তু এই ফিচারটা নেই আই রিপিট ইট ইজ দ্য অনলি ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অনলি ম্যানগ্রোভ ডেল্টা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ ইনহ্যাবিটেড বাই টাইগার্স এবং ডেফিনেটলি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ঠিক আছে নেক্সট চলো এই সুন্দরবনকে আমরা সুন্দরবন কেন বলি বলো তো কারণ এখানে প্রচুর সুন্দরী গাছ পাওয়া যায় এই সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবন নামটা হয়েছে তাই তো তো চলো সুন্দরবনে কি কি গাছ পাওয়া যায় আমরা একটুখানি দেখে নেব ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান সুন্দরী ডেফিনেট সুন্দরী তো সুন্দরী থেকেই সুন্দরবন নামটা হয়েছে তোমরা যদি কেউ গিয়ে থাকো দেখবে সুন্দরী গাছের উল্টো দিকটা দেখবে সাদা টাইপের দেখতে হয় দেখেছো কিনা জানি না তুমি দেখে থাকো বা দেখলে চিনতে পারবে হ্যাঁ এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সুন্দরী কাঠ থেকে কিন্তু নৌকো তৈরি হয় হুম সুন্দরী কাঠ খুবই শক্ত কাঠ এবং ওখান থেকে নৌকো তৈরির অন্যান্য কাঠও ইউজ করা হয় বাট সুন্দরী ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাঠ যেখান থেকে কিন্তু নৌকো তৈরি করা হয় নেক্সট হচ্ছে গরান গরান গাছ দেখবে তোমরা যদি কাটা হয় হ্যাঁ যদিও কাটা ঠিক নয় দেখবে লাল রঙের একটা কাঠ হয় খুবই শক্ত খুব একটা হাইট হয় না তো এই গরান হুম তো যেগুলো নানান কাজে ইউজ করা হয় স্পেশালি সুন্দরবন অঞ্চলে যাদের বাড়ি তারা দেখবে ওই গরান কাঠ দিয়ে ওরা বাড়ি বানায় ওই যে বেড়া দিয়ে যে বাড়ি টাড়ি হয় তো ওইগুলো বানায় তো গরান একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো সুন্দরী গেল গরান গেল নেক্সট হচ্ছে গেঁওয়া হুম তারপরে কি গর্জন গর্জন গাছ দেখতে খানিকটা কাঁকড়া গাছ বা আমরা কেওড়া গাছ অনেক সময় বলি তো তার মতো কিন্তু এটা স্পেশাল ফিচার আছে যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা গর্জন গাছ কি বলো তো তোমরা নিশ্চয়ই নিউ মটোফোর নামটা শুনেছ তাই না শ্বাসমুল দেখবে এই মাটির ওপরে এরকম খাঁচকাটা খাঁচকাটা সব শ্বাসমুল থাকে এই যে আমি যে পিপিডিটা আছে দেখবে ফার্স্ট যে পিকচারটা যেটা আছে এই গাছটার নিচে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু শ্বাসমুল তো এই রকম শ্বাসমুল তো থাকেই কিন্তু গর্জন গাছে যেটা থাকে ঠেসমুল থাকে ঠেসমুল কীরকম তলোয়ারের মতো দেখতে এই গাছ আছে গাছের গুড়ি থেকে এরকম তলোয়ারের মতো করে মাটির সঙ্গে আঁকলে থাকে ঠিক আছে তো কেওড়া গাছ এবং এই গর্জন গাছের মধ্যে এই বেসিক ডিফারেন্স আছে নিয়ার বোর্ড পাতাগুলো প্রায় সেম দেখতে তো শ্বাসমুল থাকে তোমার হচ্ছে কেওড়া গাছে কিন্তু ঠেসমুল থাকে কিন্তু গর্জন গাছে ঠিক আছে তো নিয়ার বোর্ড সেম দেখতেই হলো এইটা দেখে এদেরকে চেনা যায় এছাড়া গোল পাতা গোল পাতা দেখবে যে আমরা নারকেল গাছের যে পাতা যেরকম দেখতে হয় ঠিক এরকম টাইপের হয় গোল পাতার গাছ ঠিক আছে এছাড়া বাইন গাছ দেখি আমরা তারপর তোমার হচ্ছে কাঁকড়া বা আমি এক্ষুনি বললাম যে কেওড়া গাছ যেটা সেটা আমরা দেখতে পাই এছাড়া হেতাল গাছ আমরা দেখতে পাই হেতাল গাছ দেখতে কীরকম দেখবে যে খেজুর গাছ টাইপের দেখতে যেমন হয় তো এইরকমই হেতাল গাছ নিয়ে আরও দেখতে এইরকমই টাইপের তো মূলত এই এই রকম স্পেসিজ এই রকম টাইপের গাছ এছাড়াও অনেক রকম স্পেসিজ আমরা পাওয়া যেমন দোতো লাইলের কথা বলতে পারি হুম সোহন অনেকেই আছে তো যেগুলো মূলত এখানকার যে গাছ যেগুলো হয় হ্যাঁ এগুলো আমরা পাই কি কি পাই সুন্দরী গরান গেঁওয়া গর্জন গোলপাতা পাইন কাঁকড়া বা কেওড়া এবং বললাম কি আমি হেতাল ওকে নেক্সট চলো যে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কি আছে সুন্দরবনের লোকজনের প্রথমে আসে যে সুন্দরবন হ্যাঁ প্রচুর দ্য ল্যান্ড অফ রিভার্স ডেফিনেটলি যে হতে পারে বাংলাদেশ হোক হতে পারে ইন্ডিয়ার সাইড হোক হোয়াট এভার ইট ইস তাই না প্রচুর নদী আছে তো এখানকার লোক যারা আছে এখানকার লোকজন যারা আছে তারা বেশিরভাগ লোকজনই তারা কিন্তু মাছ ধরে হুম যে খাঁড়িগুলো যেগুলো আছে প্লাস একটুখানি বাইরে গিয়ে দেখবো বে অফ বেঙ্গল তোমরা জানো তাই না কারণ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র কিন্তু ফাইনালি বে অফ বেঙ্গলে গিয়েই মিট করেছে তো দেখবো বে অফ বেঙ্গল থেকে লোকজন ট্রলারের মাধ্যমে লোকজন ফিশিং করে এছাড়া ছোটোখাটো নৌকো যেগুলো ডিঙ্গি আমরা বলি সেগুলো দিয়ে লোকজন মাছ ধরে কাঁকড়া ধরে বা মৌলেরা যারা আছে মৌলে এই শীতকাল শুরু হবে তারা মূলত যায় জঙ্গলে যায় সেখান থেকে মধু কালেক্ট করতে এছাড়াও দেখব কি লোকজন চাষবাসও কিন্তু করে তা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি তাহলে এখানকার যদি বলে যে এখানকার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কি লোকজনের মেন অ্যাক্টিভিটি ইজ দ্যাট ইজ ফিশিং ঠিক আছে তারপরে যদি আছে ডেফিনেটলি এগ্রিকালচার করে এবং তার সাথে সাথে তোমার হচ্ছে বললাম হানি কালেক্ট করে এবং তার
মেইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি চাষবাসের কথা যদি বলা হয় তো চাষবাস ওখানে একদমই হয় না তা নয় হয় ডেফিনেটলি হয় তো দেখবো যে ওই সমস্ত অঞ্চলের মাটি যেহেতু খুবই স্যালাইন হয় তো একটু বৃষ্টি বৃষ্টি হওয়ার পরে যেখানে মাটি একটু মিষ্টি তো সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে মূলত চাষবাস হয় এমনটা নয় মানে সুন্দরবন মানেই পুরো জায়গাটা নোনা এমনটা কিন্তু মোটেই নয় ঠিক আছে চলো নেক্সট নেক্সট দেখবো যে ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল ডিক্লারেশান কি পেয়েছে সুন্দরবন ঠিক আছে প্রথমে যদি বলি তোমরা জানো ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাক্ট হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি টুতে দেখো এই যে স্লাইডটা যেটা আছে মানে বাঘের ছবি আছে না তো এটা কিন্তু দেখো আমার লেখাই আছে তাই না তো এই ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাক্ট দিয়ে আমরা যখন ভেবেছিলাম যে আমরা ওয়াইল্ড লাইফগুলোকে প্রোটেক্ট করব তাই না তো নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে প্রজেক্ট টাইগার লঞ্চ হয়েছিল সেটা সুন্দরবনেও কিন্তু নেওয়া হয়েছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রচুরবার পরীক্ষাই দিয়েছে যে প্রজেক্ট টাইগার আমরা কবে লঞ্চ করেছি প্রজেক্ট প্রোকোডাইল আমরা লঞ্চ করেছিলাম নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে এটাও তাই সুন্দরবনেও কিন্তু লাগু করা হয়েছিল নেক্সট সুন্দরবনকে ন্যাশনাল পার্ক ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল কবে নাইনটিন এইটটি ফোরে সুন্দরবনকে ইউনিস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ডিক্লেয়ার করেছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ পরীক্ষায় প্রায় অনেক পার জিজ্ঞাসা করেছে ডাব্লিউ বিসি এসের প্রিলিমিনারিতেও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেন্সেও যে সুন্দরবনকে ইউনিস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কেন ডিক্লেয়ার করেছে অপশান যাই থাকুক না কেন আনসার হবে ইটস ইউনিক বায়োডাইভার্সিটি ঠিক আছে ইউনিক বায়োডাইভার্সিটি কত কারণে সুন্দরবনকে কিন্তু ইউনিস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা দিয়েছে ওকে নেক্সট সুন্দরবনকে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে তকমা দেওয়া হয়েছে কবে নাইনটিন এইটটি নাইনে সুন্দরবনকে বায়োস্পিয়ার সরি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে তকমা দিয়েছি কবে নাইনটিন এইটটি নাইনে নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবনকে আমরা রামসর সাইটের তকমা দিয়েছি বাই দা আমি দিই এটা রামসর কনজারভেশান তোমরা জানো ওয়েটল্যান্ডকে কনজার্ভ করার জন্য যে ইন্টারন্যাশনাল যে এগ্রিমেন্ট যেটা আছে সেই রামসর সাইটের তকমা দেওয়া হয়েছে সুন্দরবনকে দু উনিশ সালে বাই দবে দু হাজার কুড়ি সাল দু হাজার একুশ সালের প্রিলিমিনারিতে কিন্তু এই কোশ্চেনটা ছিল আশা করি তোমাদের মনে আছে তাই না তো এই ছিল মোটামুটি মেজর ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল যেগুলো আমরা সুন্দরবন সম্পর্কে যেগুলো আমাদের জানতে হবে বা জানতে হয় পরীক্ষার জন্য যেগুলো মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট সুন্দরবনের গুরুত্ব কি আমাদের লাইফে যারা কিনা সুন্দরবনে বসবাস করি শুধুমাত্র সুন্দরবনী লোক যে সুন্দরবনের বেনিফিট পায় তা কিন্তু নয় বরং এই যে আমরা রিসেন্টলি দেখেছিলাম দু হাজার নয় সালে তোমাদের আশা করি মনে আছে ইয়ে ছিল আয়লা এসছিল তাই না তারপরে আমরা দেখেছি বুলবুলকে দেখেছি তারপরে আমফান জশের মতো বড় বড় সাইক্লোনকে দেখেছি তো এখানে সুন্দরবনের ভূমিকা কী দেখো এই সুন্দরবন ছিল বলেই কিন্তু আমাদের কলকাতা সহ উপকূলবর্তী সরি কলকাতা সহ এই সমস্ত অঞ্চলগুলো কিন্তু রক্ষা পেয়েছে কেন রক্ষা পেয়েছে না এই 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 নিউ ম্যাটোফোর বা এই ম্যানগ্রোভ থাকার ফলে কি হয়েছে বলতো যে বড় বড় ঢেউ যেগুলো আসে না সেগুলো তো সেগুলোকে প্রোটেক্ট করে দিয়েছে ভূমিক্ষয়ের অদুরোধ হয়েছে যে সমস্ত বাঁধ যেগুলো ছিল সে বাঁধগুলো রক্ষা পেয়েছে এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঝড়ের যে গতিবেগ তোমরা চাই না কেউ যদি তোমাদের সুন্দরবনের দিকে বাড়ি হয়ে থাকে বা আমফানে আমরা সবাই কম বেশি জানি তাই না কি লেভেলের স্পিড কি ছিল সেই উইন্ড স্পিডকে কিন্তু রিডিউস করে দেয় এই দেখবো কি এই সমস্ত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট তো এই জস হয়ে যাওয়ার পরে আমফান হয়ে যাওয়ার পরে দেখবো কি প্রচুর সুন্দরবনের প্রচুর ম্যানগ্রোভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে বিশ্বাস করবে না তোমরা যদি গিয়ে দেখো না দেখবে ওই অঞ্চলে যে লবণ জল চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে সুন্দরবনে যে সমস্ত গাছ যেগুলো ম্যানগ্রোভ গাছ যেগুলো আছে না সেই পাতাগুলো পুরো লাল হয়ে হলুদে পুরো শুকিয়ে গেছে বিরাট অঞ্চল আছে যেই অঞ্চলগুলো প্রায় গাছগুলো মারা গেছে হুম তো খুবই খুব বাজে অবস্থা খুব করুণ অবস্থা যদিও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট একটা নতুন প্রয়াস নিয়েছে প্রচুর ম্যানগ্রোভ রোপণ করার তো এরকম আমাদের সবাইকেই এটা কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু সুন্দরবনের অবস্থা কিন্তু খুব করুণ হতে চলেছে নেক্সট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি না এই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ থাকার ফলে কি হচ্ছে না উপকূলবর্তী যে সমস্ত বাঁধ যেগুলো আছে বা এম্ব্যাঙ্কমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সয়েল ইরোশন থেকে কিন্তু সেগুলোকে প্রোটেক্ট করছে ওকে নেক্সট দেখবো কি এছাড়া আমরা দেখবো যে এখানে অনেক রকমের স্পেসিস আছে যেগুলোকে আমরা এখানে প্রোটেক্ট করি সুন্দরবনের মাধ্যমে আমি অলরেডি বললাম বাঘের কথা বললাম ক্রোকোডাইলের কথা বললাম ঠিক আছে যেগুলোকে আমরা সুন্দরবনে এখানে আমরা কনজার্ভ করি রিজার্ভ করে রাখি ওকে এর জন্য কিন্তু সুন্দরবনের ইম্পর্টেন্ট খুবই 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 বেশি এছাড়া সুন্দরবনের মানুষজনের প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটি গত কারণে সুন্দরবনের ভূমিকা কিন্তু অভূতপূর্ব ওকে লাস্ট যে কথাটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব সুন্দরবনের একটু সাউথে যদি আমরা যাই 
যদি বাংলাদেশের ঠিক থেকে যদি আমরা যাই দেখবো সেখানে বে অফ বেঙ্গলে একটা জায়গা আছে যেটাকে আমরা বলি সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড এটা একটা ডিপ একটা জায়গা হুম তো যেখানে এটা বে অফ বেঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত যেখানে প্রচুর স্পেসিসের আমরা ডলফিন আমরা সেখানে লক্ষ্য করি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের একটুখানি জানতে হবে যেগুলো কিনা পরীক্ষায় আসে হুম এই ছিল মোটামুটি সুন্দরবন সম্পর্কে আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করো আর শেয়ার করতে ক্ষতি কী তাই না লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো চলো ভালো থেকো সবাই ধন্যবাদ